，习惯加热了，你看这火有多大。昨天的牛肉，告诉你们加热，这个牛肉汤也是加热的啊。来，告诉你们。但你看现在里面很暖和啊，但是这个窗户必须要把它开开，啊，这个有味道啊。先温酒啊，老婆开起啊。十二灯，氛围灯全部打开。这个烧开了，这生蚝啊，烫个两分钟就能吃。烫多少吃多少啊，先烫一点。今天上午十点没事啊，在这里直播了一下。我直播呢，一个是不是为了挣钱，也不是为了打赏，我拒绝他们打赏啊，因为我不是靠直播挣钱，是吧？就是跟粉丝聊一聊，口干舌燥啊，一瓶开水都给我喝掉了。中午吃了两个油条，从早上吃到中午直播啊，和大家聊。聊什么呢？就聊那些黑粉的。本打算，我不想说，我不想和他们一般见识，他们的格局啊。上次就讲过了，你卖小菜的这些人，你侮辱了我的人格，你已经碰到了我的底线，所以我必须要说，无非就是几点啊：吃饭声音大，在外面蹭吃蹭喝，蹭房车，小气，就这几个话题啊。抖音啊，评论区啊，我知道，什么人都有。我现在就先从我吃饭声音想，吃饭不咀嚼吗？我视频声音原声是一百倍，我加到了两百倍，我是让很多观众听得更清楚，所以我加到两百倍。如果你认为响，你可以不要看啊，拜托你了，这是第一个。第二个，你说我蹭房车，有本事你蹭蹭看，你到房车场，你坐在房车上面，你看你能不能出大门，因为人家不信任你。我为什么能做到这一点？难道你不好好想一想？我为什么到任何地方，人家都会请我吃饭？为什么不请你吃饭？我路人在大山，人家过路的都会送肉给我，你知道凤凰我给他削了多少凤凰椒吗？我请他们吃饭都是真金白银。我曾经在龙安门村露营，那时候排队吃饭就像过年一样。为什么呢？有人请你吗？而我这个人啊，是有人敬我一次，我敬他一张。你知道他两斤肉我回礼回了多少吗？你知道凤凰我给他削了多少凤凰椒吗？蜂蜜吗？房车场也是，我就讲透，都是相互的。最起码我视频出去，人家能看到是威士忌房车。你说我广告，我没有任何收他们一分钱一厘钱，他们也没收我一分钱一厘钱，免费的。告诉你们，告诉黑粉啊，你有什么不服气的？你说我请客小气，我告诉你，我在外面吃饭从来不点素菜，被请的人会点，这你了解我的人都知道。那天在那地方是工作餐，就是个小工作餐，都拿来讲话？是李总自己直接在手机上嘛盯点，然后过去以后，我要要不要加菜？他不要，就是工作餐。我请客会在那个小店吗？你们这些黑粉，我跟你说啊，就那么几个人，你们这种格局啊，我都懒得说的。我跟你说，你侵犯了我的底线，我就不客气了。你可以看，也可以不看。我希望你不要看，你这个做人呢、啊，你要再回头，这你妈好好教教你，什么是做人？人内心阳光一点，不要阴暗，阳光一点自己也舒服，不要看不惯这，看不惯那。好，今天我就说到这里啊，扫我的心，几个小黑粉，我今天在直播间就是发火了，我这人还是这样子啊，你尊重我，我尊重你，你不尊重我，我可能报复的比你更厉害啊，我做人就是这样。今天起床早，现在是早上的七点五十。今天是十二月二十四号，周日。呃，起来早点，烧个水，然后我们今天到点菜市场买点我喜欢吃油条，买点油条啊，喝点早茶。早上冷啊，看都看不到人，都没起床。把水烧好，然后我们开个车到菜市场，我把车子暖气打开以后，看采暖能不能打开。哎呀，哼。水热了，先去洗一下。在窗户开水，把车子预热一下。汽油车就是这一点好啊，好发动。现在准备 OK， 到万家寨，待会把车子。那有太阳的地方，给它晒一下，看暖气能不能打开。这南海公园这边啊，停房车是最方便的，有水有公车，哎、呃，到了里面就不一定有。从这边拐过去，笔直的就到了王家寨。这边是菜市场，那这边停了这么多车，我要绕到菜市场后面去。本打算停到菜市场里面，这个车太多，上来不进来了。
它里面埋的油条，看上去什么菜埋的。住在这里就是方便啊，菜啊什么菜都能买到。呃，我呢就买点好洗的菜，蔬菜就不买了，太难洗了，这天太冷。然后还是买点生蚝啊，再买点油条，回去喝个茶。说说说说，这个呢，这个剥好了呢，剥好回去怎么吃啊？那种呢？你蚕豆腐吃火锅，什么炒着吃，是不是？都可以哈。就把这个给我搞点吧。没有拿过，一个拿过也没有。搞一斤吧。好，找个人停车的地方，停下来喝点茶。房车就是一点好，哪有人停，哪里就是家。我打算还是停在南海公园这边啊。南海新区虽然停车位很多啊，到处都能停，但是最方便还是公园，因为那边有水，有公车。你看这边都能停啊，但是停下来就不方便了，这个用水就不方便了。这换了一个广场了啊！你看这地方有什么好处呢？太阳能晒到我房车啊。这边呢也有卫生间，哎，那边就是卫生间啊，又稍微远一点点。呃，这个地方你看。多好啊！太阳晒着，但愿今天菜篮能打开。今天买了一点剥好的生蚝，和豆腐一起煮，好吃。这里昨天啊，生了很多牛骨头，中午也一起把它热起。这个油条喝茶我是最喜欢的。停到这边，你看这个太阳直接晒在我床铺上面，然后透过这个窗户啊，能看到后面广场。这边就更能看到了，这个玻璃太脏了。然后带你看这边，这边呢是充电桩，以后啊房车啊要改一个九孔充充电头，这样子这个像这个新能源这个充电桩啊就能充电了。今天喝这款苦荚茶啊，看味道怎么样？再来点生姜，香菜给干完了，但是底下还有，就不下去拿了。这两天睡懒觉啊。跟伊斯兰的早茶都没喝了，今天必须要喝个早茶啊！这伊斯兰的早茶也是我露营生活的一部分。哎，人的生活啊，就是要有仪式感。吃点生姜啊！这个我还第一次喝，味道不错啊！这个油条全国各地都有啊！这边我发现。卖饼子、卖油条，它都是多少钱一斤？在我们家有卖两块钱一根的，有卖一块钱一根的。今天喝早茶，我要到南海新区里面转一转。两个油条，只吃了一根。出去转转，这天这么好，没领不带了哈，今天还不太冷呢，转转。来、哎、这么长时间，南海新区还没逛过，逛逛啊。南海新区啊，街道，我想找个街道，看看吃的住的怎么样啊。这个是海莲路，海莲路，离海稍微远点，这里面雪还没化啊。这里面基本上就是小饭馆，哎，早上早餐、拉面、什么小笼包这些东西。我从临海路到海星路交叉路口，这里最大的超市啊，指给你们看。你们来这里只要记住两个地方，一个是万家寨，一个是家家悦超市，啊，在这个里面买生活用品。
这家约超市隔壁两百米，就是华生文轩酒店。这个酒店我刚刚看了一下，我准备问一下价格的，门都锁住了，边门锁的，那门锁的，嗯，边门也是锁的。这里酒店是肯定有，这个季节啊，旅游人来的少。你们到威海，威海是雪窝子，冬天到这来啊，尤其是房车啊，到威海来，就到。南海新区，这里虽然没有那个威海雪那么大哦，但是这里还是有点冷，所以我建议你们，除了冬天不来，其他季节，尤其是夏天哦，这个南海这边很凉快。他们告诉我，你只要在树的阴凉底下，你就不会热，所以这个南海适合夏天、春秋天，哎、呃，来都比较好。冬天还是有点冷啊、哦，你到万家寨，你要走路都蛮远的，最好是开车过去。我呢，这个晚上。回去看，如果我的暖气没有，我就准备找个冰暖住下来。回来了，这边啊，车子太阳是一天晒到晚，我现在看暖气能不能打着。看我们的柴暖能不能打开，不能打开就到酒店。柴暖打开，代码是 H 三，正常工作。这三是三档的风，最高是六档。既然暖气好了，那现在就开始做饭了。这是昨天吃的牛肉豆腐，这个要倒掉也太可惜了。我计划是。这个豆腐和生蚝在一起煮，就干脆啊，我还有牛肉汤，就把牛肉汤倒进去，然后汤生蚝。这个豆腐啊，可能就吃不掉了，太多了。有暖气了，我们就快快乐乐的喝点酒啊。这生蚝在里面烫三分钟就行了。还是那句话，露营我喜欢这种感觉。没有酒我不露营，没有茶我不露营，我甚至房车不会买。好，来，干点。我那边还有豆腐，豆腐就不要了，吃不了那么多。我们人生啊，都要随着你自己的心愿，怎么快活怎么来。啊，你觉得哪样快活你就你就过你就你就干。我喜欢露营，喜欢啊，在房车里面像这样喝酒，我觉得很惬意，很好，我就这样做，没有任何人能阻挡我。干掉。今天中午没睡觉，直播搞了一上午，要晚上早点睡。刚刚啊，跑到那边给你们介绍一下，到这边来。如果你们愿意到这来露营啊，我都讲了，啊，一个是王家寨，一个是那个大型超市啊，啊，在这里生活设施都蛮好的，酒店也有啊。这么多生蚝，怕是干不掉啊，一把倒进去，吃不掉也没办法。啊、抖音上面百分之九十九都是啊，都是非常好，就那么百分之零点一啊，这些人。我今天说话呢，可能是有点激动啊，但是你说我这个说话在不在理？虽然不跟他们一般计较，我是一直没看评论，因为我真的是没有时间。我白天要拍视频，晚上剪视频，剪一个视频得七个小时。有时候这个房车里面又没有暖气，我今天看了一下，确实有点生气啊。那今天晚上啊，视频就拍到这里，明天继续啊，保持内心是阳光的，不要被那几个小黑粉啊破坏了我的情绪。这我知道啊，啊，家里面我们就明天见啊，这里还半杯酒啊，喝掉。其实喝酒也是看心情嘛